ബയോൾ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എന്ന ജോഗ്രഫി ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് കൊണ്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു സ്വാഗതം ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു നാല് ചെറിയ ടോപ്പിക്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഒരു ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വാട്ട് റോൾ ഡു ഗേൾസ് ആൻഡ് കേൾസ് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് ആൻഡ് കാദിൻ ആൻഡ് ജോഹാദിൻ പാർട്സ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ പ്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു എന്താണ് ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ ഗേൾ ആൻഡ് കുള്ളൻ എന്നുള്ളത് ഇനി അതുപോലെ അത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയൻ റീജിയനിലാണ് വരുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടേംസ് വരുന്നത് ഇനി അതുപോലെ വരുന്ന മറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കാദിൻ ആൻഡ് ജോഹ അതിൻ്റെ യു സെയിം ആണ് എന്നാൽ അത് വരുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ് നമുക്ക് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇൻ വെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിമാലയ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ഗേൾ കേൾ എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലാ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് കണ്ടു നോക്കുക ആ വീഡിയോ വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇൻ വെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിമാലയ പീപ്പിൾ ബിൽ ഡൈവേഴ്ഷൻ ചാനൽ ലൈക്ക് ഗേൾ ഓർ കുൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നു അതിന് ഡീറ്റെയിൽ നമ്മുടെ പിക്ചർ വെച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ അരിഡ് ആൻഡ് സെമി അരിഡ് റീജിയൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ്സ് വർക്ക് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു റെയിൻ ഫെഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ചൊരു വലിയൊരു ഏരിയയിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു സോയിലിനെ കുറച്ചുകൂടെ മോയിസ്ചർ മോയിസ്റ്റ് ആക്കുന്നു ഓക്കെ ദീസ് അലോട്ട് ദ വാട്ടർ ടു സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് മോയിസ് ആൻഡ് ദ സോയിൽ ലൈക്ക് ദ കാദിൻസ് ഇൻ ജെയ്സൽ മേ ആൻഡ് ജോഹാദിൻ അതർ പാർട്ട് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ എത്ര മാത്രമേ ഓർക്കേണ്ടുള്ളൂ ഈ നാല് ടേമും ആക്ച്വലി ഇൻഫാക്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത് എവിടെയാണ് വെസ്റ്റിനിമാ റീജിയനിലാണ് ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം കാദിൻ ആൻഡ് ജോഹാദ് വരുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ് അതിൽ തന്നെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം കാദിൻ വരുന്നത് ജെയ്സൽ മേറിലും ജോഹാദ് വരുന്നത് അതർ പാർട്ട് ഓഫ് രാജസ്ഥാനിലാണെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടാങ്ക്സ് ഓർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടാങ്കാസ് ഓ അച്ഛൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഹൗ ആർ ദ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടാങ്ക്സ് ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഒരു ടാങ്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചർ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇതൊരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു സർഫേസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പാട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആ മൂന്ന് പാട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ഈ ഒരു പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ അറ്റ് ദ എൻട്രൻസ് ആണ് ആ വാട്ടർ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓപ്പണിംഗ് ടു ഡ്രോ ഔട്ട് വാട്ടർ ഫ്രം ദി വെൽ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വെൽ പോലെ ഒരു കിണർ പോലെ വരുന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണിത് അപ്പോൾ അതിന് വെള്ളം എടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് ആ ഒരു മുകളിൽ കാണുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു എൻട്രൻസ് ആണ് വെള്ളം എടുക്കാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് ആണ് ഒരേ ഒരു എൻട്രൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ വെൽ വിത്ത് ടോ കവർ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് യു ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു മുഗൾ ഭാഗം ഒരു കവറാണ് കാണുന്നത് എന്തിനാണ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് യു ഓപ്പറേഷൻ അതാണ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചില മൂന്ന് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഈ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന രാജസ്ഥാൻ പീപ്പിളിന് എത്രമാത്രം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ സെമി അരിഡ് ആൻഡ് അരിഡ് റീജൻ ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ ആൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഔസ് ട്രഡീഷണലി ഹാർഡ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടാങ്ക്സ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ അവിടുത്തെ ഒരു കോമൺ ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടാങ്ക്സ് ക്യാൻ ബി ലാർജ് ആസ് ബിഗ് റൂം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുഗൾ ഭാഗം മാത്രമാണ് കാണുന്നത് ആക്ച്വലി ഇൻഡേസ് ആ ഒരു ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിഗ് റൂമിൻ്റെ അത്ര വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് ദ ടാങ്ക്സ് വേർ പാർട്ട് ഓഫ് വെൽ ഡെവലപ്പ് ദ വെൽ ഡെവലപ്പ് റൂഫ് ടോപ്പ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാവേഴ്സിൻസ് ന
the rain water can be stored in the tanks till the next rainfall making it an extremely reliable source of drinking water when all the other sources are dried up particularly in the summer kariyam summer season um rajasthan oda avumbale nalla combination allo adu already nam rajasthan oda kosha water scarce region aanu adile summer oda varum samayath endayirikkum avadulla water source polum dried aayi pon situation undavarundu appo aa samayath avarku use aavuna ore reliable aayittulla water source nu parayunnathu ee rain water il vadiya avaru store cheyidu vecha water mathramaanu rain water or palar pani as commonly referred to in this part is considered the purest form of natural water mathramalla namukku ariyam rajasthan la kaari mathram namukku ellar nikkana ayirunna nanyana nammal upayogikkunna ettom purest water nu parayunnathu nammal ee vishana mineral water onnum alla adu endu thaniyana namukku rain water yana ettom purest aayittulla water nu parayunnathu adondu koodiyana ee urutha aalukala ee oru rain water harvest system prefer cheyunnathu ini many houses construct underground room adjoining the tanka to beat the summer heat as it would keep the room cool മാത്രമല്ല അവിടെ വീടിനോട് ചേർന്നിട്ട് അല്ലേ ഈ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് ആ ആ ഒരു ഹീറ്റിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു മെക്കാനിസമായിട്ടാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി സം ഹൗസസ് സ്റ്റിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ടാങ്ക് സിൻസ് ദ ഡു നോട്ട് ലൈക്ക് ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ടാപ്പ് വാട്ടർ ഇനി ചില ഭാഗത്ത് അവർക്ക് അത്യാവശ്യം വെള്ളം വാട്ടർ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യാറുള്ള ഈ ഒരു റെയിൻ വാട്ടർ കിട്ടുന്ന വാട്ടർ എന്തായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാപ്പ് വാട്ടർ ആയിരിക്കാം പലപ്പോഴും അതിന് ടേസ്റ്റ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് അവർ ആ ഒരു ഈ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അവർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വൈസ് റൂട്ട് ഓഫ് റൈ വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ രാജസ്ഥാൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫൈനലായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ബാംബൂ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ നമുക്ക് ഒരു കേട്ട് പരിചയമുള്ള ടോപ്പിക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെ ടേമായിരിക്കും ബാംബൂ ഡ്രിപ്പ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ ബാംബു ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാംബൂ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രേഷൻ അറിയാമല്ലോ നമ്മളൊരു വാട്ടർ സേവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഡ്രിപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ബാംബൂ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ചെറിയ മൂന്ന് പോയിൻസ് വരുന്നുള്ളൂ ബാംബൂ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഇസ് എ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയർ ഓൾഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ടേപ്പിംഗ് സ്ട്രീം ആൻഡ് സ്പ്രിംഗ് വാട്ടർ ബൈ യൂസിംഗ് ബാംബൂ പൈപ്പ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് വാട്ടർ ഫ്രം ഹയർ ടു ലോവർ റീജിൻ ത്രൂ ഗ്രാവിറ്റി ഓർക്കേണ്ട കാര്യം കുറച്ച് ഓൾഡ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾഡ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞു വാട്ടർ സ്പ്രിങ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ വാട്ടർ മറ്റൊരു ഭാഗത്തു നിന്നൊരു മാറ്റത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണിത് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പലപ്പോഴും മോട്ടോർ പമ്പൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് വാട്ടർ ഫ്രം ഹയർ ടു ലോവർ റീജിയൻ ത്രൂ ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റി ഒന്നും അറിയാമല്ലോ സാധാരണ ഒരു ഹയർ റീജിയൺ ആയിരിക്കും ലോവർ റീജിയനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഹയർ റീജിയൻ എന്ന ലോവർ റീജിയനൊക്കെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും വാട്ടർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ മോട്ടോർ പമ്പ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത കാരണം എപ്പോഴും ഈ ഒരു വഴി ഡയറക്ഷൻ മാത്രം നമുക്ക് വാട്ടർ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ എൻറ്റേഴ്സ് ദ ബാംബൂ പൈ സിസ്റ്റം ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓവർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി റെഡ്യൂസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു എയ്റ്റി ഡ്രോപ്സ് പെർ മിനിറ്റ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ അല്ലേ നമ്മളൊരു എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ലിറ്റേഴ്സ് വാട്ടർ നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നത് ഫൈനലി അത് ഒരുപാട് മീറ്റേഴ്സ് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും നമ്മളൊരു പെർ മിനിറ്റിൽ ട്വൻറ്റി ടു എയ്റ്റി ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ വാട്ടർ അവിടെ വിഴി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഒരു ബാംബൂ ട്രിപ്പിഗേഷൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ദ പൈപ്പ് ഈസ് കൺട്രോൾ ബൈ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ദ പൈപ്പ് പൊസിഷൻ ഇത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പൈപ്പ് ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടുക റെഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റും എങ്ങനെയായിരിക്കും ജസ്റ്റ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഹോളിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചിട്ട്